আর ভিটামিন ডির পরিমাণ বাড়লে বাচ্চার ব্রেনের বাচ্চা খুব একটা ব্রিলিয়ান্ট বাচ্চা হবে ইনশাআল্লাহ তার লেখাপড়ায় সে অনেক শার্প পাবে সে খেলাধুলোও ফাস্ট হবে লেখাপড়াও ফাস্ট হবে আমরা এখন আসি চট্টগ্রামের ফুসফুস খেত পরিচিত সেই চেনা জায়গা সাত রাস্তার মোড় সিআরভি সকালের মিষ্টি রোদে কি ধরনের সুবিধা পাওয়া যায় সেটি নিয়ে কথা বলবো একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে ইস্তেহাক আজিজ আরমান আরমান আপনাকে স্বাগতম আরবি টক্সে যেটি বলা হচ্ছে যে এই সকালের হাঁটা বা সকালের দৌড়ানো বা সকালের এক্সারসাইজ ঘুম থেকে উঠে এটা কতটা শরীরের জন্য উপকারী আমাদের আসলে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে ফার্স্ট ফার্স্ট যে কাজটা করতে হয় এক্সারসাইজ কিন্তু আমাদের স্টার্ট করতে হবে যে বেড থেকে যে আপনি যদি হুট করে ঘুম থেকে উঠে যান সেটাও কিন্তু শরীরের জন্য অ্যাসাল কারণ আমি যখন আমরা যখন ঘুমাই তখন আমাদের ম্যাক্সিমাম ব্লাড থাকে হচ্ছে পেটে এখন যদি ঠুস মানে হঠাৎ করে কোনো কথাবার্তা ছাড়াই সবাই আমরা উঠে যাই তাহলে হবে কি আমাদের ব্লাড সার্কুলেশনটা ব্রেনে পৌঁছাতে অনেকটা অনেকক্ষণ সময় লাগে যায় তো অনেকক্ষণ সময় লাগলে সেটা যেটা হয় সেটা একটা ব্রেন স্ট্রোকের সম্ভাবনাটা বাড়িয়ে দেয় হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনাটা বাড়িয়ে দেয় অর্থাৎ সকালে ঘুম থেকে উঠে যদি আমরা এক্সারসাইজটা হাঁটাটা স্টার্ট করি সেটা প্রথম বেনিফিট হবে প্রথম থিং হচ্ছে আমাদের আসলে ডায়াবেটিসটা কন্ট্রোল হয়ে যায় আমাদের শরীরে ব্লাড সার্কুলেশন বাড়বে আর হাঁটলে যেটা হয় আমাদের কাফ মাসেল লেগ মাসেলগুলার লেগ মাসেল তো আমাদের হার্ট পেরিফেরাল হার্টকে বলা হয় লেগ মাসেল লেগ মাসেলের ক্যাপাসিটি ক্যাপাবিলিটি বেড়ে যাবে ভেনাস রিটার্ন বাড়বে আচ্ছা আপনি সকালে এই যে মিষ্টি রোদে নরম রোদে হাঁটতে বলেন কেন এটা সকালবেলার সকালবেলার রোদের মধ্যে আসলে আমাদের সানলাইট হচ্ছে মেইন ফ্যাক্টর সানলাইটের মধ্যে তিনটা রে থাকে একটা হচ্ছে ইউভি এ ইউভি বি আর ইউভি সি এখন সবচেয়ে বেস্ট ভিটামিন ডি থ্রি সিনসেসের জন্য দরকার হচ্ছে ইউভি বি এবং সেটার এত ভালো শরীরের জন্য যেটা ভিটামিন ডির পরিমাণটা এতটুকু বাড়িয়ে দেয় যার ফলে যে সমস্ত পেশেন্টের যাদের হরমোনাল ইম্ব্যালেন্স থাকে এই হরমোনটা সব কিছু তৈরি হয় হরমোনের র মেটেরিয়ালস আসে হচ্ছে ভিটামিন ডি থেকে ডি অ্যাবসলিউটলি ভিটামিন ডি থ্রি তাহলে আমি যদি সকালবেলা ভিটামিন ডি প্রথমে যদি অ্যাবজর্ব করতে চাই এখন সেটা সবচেয়ে বেস্ট সময় হচ্ছে সকাল ছয়টার থেকে নয়টা পর্যন্ত দ্য বেস্ট টাইম ফর সানবাত মিষ্টি রোদের ভিতরে আর কি প্রাকৃতিক উপাদান আছে যেটি আমাদের শরীরের জন্য খুবই উপকারী প্রথম হচ্ছে পিওর অক্সিজেন আপনি পাবেন একেবারে পিওর একদম নাইনটি নাইন পারসেন্ট যেটা আমাদের লাংস খুব ইজিলি মানে ইটস ডিলাইটেড টু অ্যাবজর্ব দিস ওয়ান এটা এটা হচ্ছে পিওর অক্সিজেনটা পাবেন দ্বিতীয় হচ্ছে ভিটামিন ডি থ্রি এটা আল্ট্রা সকালের রোদের যেটা নয়টার আগের পর্যন্ত যে রোদটা থাকবে সেটার হচ্ছে আল্ট্রাভায়োলেট রে এ বি সানবাদ বলতে আপনি কি বোঝাতে চান সানবাদ হচ্ছে সূর্যকে আলিঙ্গন করা এই যে দেখেন সূর্য উঠতেছে এখন পৌনে সাতটা বাজে নরম এক ধরনের রোদ আমাদের গায়ে পড়তেছে আপনি যদি একটু দেখেন এই যে এই রোদটা থেকে আমরা কি ধরনের সুবিধা পাবো এই যে স্ট্রেট সূর্যটা দেখা যাচ্ছে এখন এটা সূর্যর সূর্য হচ্ছে আমাদের বডির একটা পাওয়ার হাউস আমাদের বডির প্রথম জিনিস হচ্ছে আমাদের ডাইজেস্টিভ সিস্টেম ডিপেন্ডস আপন সানলাইট এখন এই সময় যদি আমি সানবাদটা এই সময় যদি আমরা স্টার্ট করি আমরা এখন আমরা যখন রাতে ওভার নাইট স্লিপ একটা ভালো একটা ঘুম দিয়ে সকাল উঠে আমাদের বডি কিন্তু অর্গ্যানিক ফর্মে চলে যায় অর্গ্যানিক ফর্মে যখন চলে যায় তখন আমাদের দরকার হচ্ছে অর্গ্যানিক ফুডগুলো সকালে যদি আমরা ফ্রুটস দিয়ে নাস্তা করি তাহলে দেখা যাবে যে আমাদের যত মিষ্টি এবং যত কালারফুল ফ্রুট হবে ততই আমাদের জন্য লাভ কেননা বডি বডি লাভ দিস ওয়ান কিন্তু আপনি যদি রুটি দিয়ে নাস্তা করেন সে রুটি অবস্থা ভেদে চার চামচ থেকে ষোলো চামচ চিনি তৈরি করতে হবে আমাদের পেটের মধ্যেই গিয়ে বিকজ ইটস এ রিফাইন্ড কার্বোহাইড্রেট আর ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবল হচ্ছে নন রিফাইন্ডেড কার্বোহাইড্রেট কার্বোহাইড্রেট এবং সেটা প্রাকৃতিকভাবে এই প্রাকৃতিক কিচেন কোনটা ইটস আ সয়েল ইজ দ্য প্রাকৃতিক কিচেন ওইখান থেকে আপনার আপনার সৃষ্টিকর্তা আপনার জন্য রান্না করে আপনাকে দিয়ে দিয়েছে আপনার কোথায় আপনার ডাইনিং যত মিষ্টি হবে যত কালারফুল হবে ততই লাভ এবং এই সমস্ত ফ্রুটসের মধ্যে থাকছে কি প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন মিনারেলস ফাইটোনিউট্রিয়েন্টস এগুলো আপনার ডিজিজকে ওভারকাম করতে আপনার সাহায্য করবে 
আমরা যদি আমাদের ডায়েট চার্টের মধ্যে সেভেন্টি পারসেন্ট যদি আমরা ন্যাচারাল ফুড নিয়ে ফুডে নিয়ে আসতে পারি এবং কিচেন ফুডের পরিমাণ যদি থার্টি পারসেন্টের মধ্যে লিমিটেড করতে পারি তাহলে আমাদের যত রকমের ডিজিজ আছে সব কিছু ইনক্লুডিং ক্যান্সার সব কিছু রিভার্স করা স্টার্ট করবে বিকজ ইট হ্যাভ গভ গট দ্য এক্সট্রিম এক্সট্রিম পাওয়ার প্রথম জিনিস হচ্ছে যখন আমরা এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল বা এক্সট্রা ভার্জিন কোকোনা চল এবং ইভেন দো যদি আমরা যদি কিছু না পেলেও যদি সরিষার তেল বা বাদাম তেল দিয়ে যদি আমরা মালিশটা করি মাসাজ করলে কি হচ্ছে মাসাজ করলে হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকটা মাংসপেশির মধ্যে যতগুলো সুগার লুকিয়ে আছে প্রথম সুগারগুলোকে সব ডিসপ্লেসমেন্ট করা স্টার্ট করবে এগুলো সবগুলো প্রস্রাব দিয়ে বেরিয়ে যাবে বা ব্যাথ কিসের জন্য ওই সময় আমাদের ব্লাড সার্কুলেশন বেড়ে যাবে সকালের এত মিষ্টি রোদ এই রোদের ভিতরে যে হাঁটার আপনি সাজেশন দিচ্ছেন আমরা সকালের মিষ্টি রোদে যদি আমরা সকালে যে এক্সারসাইজ বা হাঁটা স্টার্ট করি তাহলে প্রথম জিনিস হচ্ছে আমাদের ন্যাট্রিক অক্সাইডের পরিমাণটা বাড়বে শরীরে যাদের হাই ব্লাড প্রেসারের রোগী তাদের প্রেসারটা অটোমেটিক্যালি কন্ট্রোল হওয়া স্টার্ট করবে উইদাউট হেলথ উইথ দ্য মেডিকেশন তারপরে ইন কেস অফ ডায়াবেটিক পেশেন্ট তাদের যে গ্লুকোজ ডিসপোজাল হবে প্রত্যেকটা বোনস অ্যান্ড জয়েন্টস থেকে মাসেল থেকে এগুলো ডিসপোজাল হওয়া স্টার্ট করে সুগারটাও কন্ট্রোল হয়ে যাবে তৃতীয়ত যাদের বোনের সমস্যা ব্যথার সমস্যাগুলো আছে তারা যদি সকালবেলা রোদের মধ্যে বসে এক্সারসাইজ করে তার ভিটামিন ডি থ্রির কনসেনট্রেশনটা বাড়াইতে পারে তাহলে তার অস্টিওপোরেটিক বোন মানে বঙ্গুর বোনগুলো মানে ফোকর হয়ে যাওয়া বোনগুলো আসলে যেগুলো ফোকলা হয়ে গেছে এগুলো অটোমেটিকলি যাদের হরমোনাল ডিস্টারবেন্স থাকে আমরা পাচ্ছি মহিলাদের সবচেয়ে বেশি যেমন ধরেন দেখা যাচ্ছে তার ফাইব্র ডেভেলপ করে দেখা যাচ্ছে করে ফেলছে তার ডেভেলপ করছে তার মেনেস্ট্রুয়াল প্রবলেম মাসি মাসিকের পিরিয়ডের ব্যথার যে প্রবলেমগুলো আছে এগুলো কিন্তু সবগুলো ইজিলি আমরা রিকভারি করতে পারি সকালে মিষ্টি রোদে যদি আমরা এক্সারসাইজ করি এবং সান বাচ্চা করি এবং পুরো শরীরে যদি অলিভ অয়েল বা এক্সার ভার্জিন কখনো অরেল যদি মাসাজ করি তাহলে এই প্রবলেমগুলো আসতে দিরে আসলে ঠিক হওয়া স্টার্ট করবে আমরা কথা বলছিলাম আসলে মিষ্টি রোদের তো এখন মিষ্টি রোদের এই জিনিসটা আপনার হাইপার ইনসুলিনিয়াটাও নামাতে পারে এই মিষ্টি রোদের এক্সারসাইজটা করলে এবং ভিটামিন ডি থ্রি কনসেনট্রেশন যখন পারবে তখন নিজের সেরাম ইনসুলিন আমার শরীরে যে ইনসুলিন তৈরি করার যে ক্যাপাসিটি ক্যাপাবিলিটি সেটা কমতে থাকবে এবং দেখা যাবে যে যদি কমে যায় তো ভবিষ্যতে আমার ডায়াবেটিসও হবে না আমার হার্ট অ্যাটাকও হবে না আমার ফ্যাসি লিভার ডিজিজও আমার আক্রান্ত হবে না আমি কোনো ক্যান্সারের রুগীও আমি হতাশ পাবো না কোনো সময় যদি আমি এই লাইফস্টাইলে চলতে পারি কেন বডি হ্যাভ দ্য পাওয়ার টু টু মেক আপ এনিথিং সে সব কিছু আমার জন্য করতে পারে শুধু সেম শুধু আমাদের জানতে হবে যে কোন জায়গায় আপনি সুইচটা ঠিক দিবেন আচ্ছা তার মানে সকালের এই মিষ্টি রোদ মানে তিরিশ থেকে চল্লিশ অথবা চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ মিনিট যদি আপনি হাঁটেন চলাফেরা করেন বাইরে আসেন সবুজ দেখেন তাহলে তো আমরা অনেক কিছু থেকে মুক্তি পাই শরীরের অনেক মানে যে দুর্দশা সেটা থেকে অনেক কিছু থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে আনবিলিভেবল আপনি আসলে চিন্তাই করতে পারবেন না যে আপনি কি লস করতে চান আপনি যখন বুঝবেন যে আপনার আসলে হার্টের সমস্যা হয়েছে হাই ডায়াবেটিসে চলে আসছে আপনার বিভিন্ন টিউমার গ্রো ডেভেলপ করছে শরীরের মধ্যে থাইরয়েডের প্রবলেম চলে আসছে তখন হয়তো আপনার মধ্যে ওই শরীরের সামর্থ্য আপনার নাও থাকতে পারে তখন হয়তো আপনার বডি অতটুকু লেভেল আপনাকে সাই দিবে না বিকজ আমরা দেখি আজ পর্যন্ত কোনো কোনো বন্য প্রাণীর কোনো দিন ক্যান্সার বা ডায়াবেটিস বা হার্ট ডি হার্ট অ্যাটাক বা কোনো কিছু হয় না ওরা জানে ওদের কি করতে হবে দেখবেন যে আফটার সানসেট কোনো হেভি ফুড ওরা খায় না কোনো কিছুই ছে খাবে না এরপরে সে সুন্দর করে একটা সাউন্ড স্লিপ দিবে সে দিবেই সে ঘুমাবেই দুনিয়া যেখানে থেকে থাকবে কিন্তু আমরা আমাদের যে ঘুমানোর যে স্পেসিফিক যে সময় রাত দশটার থেকে তিনটা পর্যন্ত ওই সময়টুকু আমরা স্মার্টফোনে ব্যয় করি এবং যেটা আমাদের জন্য আমরা আমরা নিজেরাই নিজেদের বিপদ ডেকে আনছি পুরোটাই সায়েন্স আমাদেরকে অনেকটুকু কমফোর্ট দিয়েছে কিন্তু ডিজিজও দিয়েছে অনেক আমরা দেখি যারা যেমন গরুও বাচ্চা দেয় ছাগলও বাচ্চা দেয় এগুলো সবাই দেখছি কিন্তু কোনো গরু ছাগলের বাচ্চার মধ্যে কোনো অটিস্ট বাচ্চা বা কনজেনেটাল অ্যাবনর্মালিটিস বাচ্চা আমরা খুব একটা পাই না আমার শুধু মানুষের মধ্যেই পাচ্ছি বিকজ আমাদেরকে আমাদেরকে মহান সৃষ্টিকর্তা আমাদের ফ্রিডম অফ চয়েস দিয়েছে আমরা যা ইচ্ছা তা করতে পারি নিজের শরীরের সাথে 
আমরা যদি সকালে মিষ্টি রোদে এক্সারসাইজ করার পরে যদি আমরা পুরো শরীরে অলিভ অয়েল মাসাজ করি কারণ আপনি সবাই জানেন যে অলিভ অয়েলের মেডিসিনাল প্রপার্টি এত বেশি এবং সেটা যে ফিটাল কনজেনিটাল অ্যাবনর্মালিটিস এটাকে প্রিভেন্ট করে দেয় আমরা প্রত্যেকটা মেলের আমার যত যে প্রেগনেন্ট ডায়াবেটিক যাদের ওমেন যাদের আসলে ডায়াবেটিসের প্রবলেম যাদের হরমোনাল প্রবলেম আছে তাদেরকে আমরা ভিটামিন ডি করে দেখলে দেখি যে তাদের ভিটামিন ডির পরিমাণ কিন্তু অনেক কম এরকম ভিটামিন ডির পরিমাণ অনেক কম থাকলে সেটাই আসলে ভবিষ্যতের অটিস্ট বাচ্চার জন্ম দিচ্ছে জেনে আপনি অবাক হবেন বাহার ভাই সর্বনিম্ন বাচ্চা পেয়েছি ন এগারো বছরের বাচ্চা তার ফ্যাজিলিভার ডিজিজ ডেভেলপ করেছে রেটিনাল ডিটাচমেন্ট হয়ে গেছে আই প্রবলেম ডেভেলপ করে গেছে তার ব্লাড সুগার চলে আসছে তা আপনি তাকে কিভাবে আপনি আগিয়ে নিয়ে যাবেন বাচ্চা জ্বর মহাওয়ার আগে তার মাকেই অনেক বেশি সচেতন হতে হবে অবশ্যই অবশ্যই তাকে ভালো জিনিস চিন্তা করতে হবে তাকে এই সমস্ত সিরিয়াল টিরিয়াল ফেসবুক ইউটিউব থেকে তাকে চলে আসতে হবে একটা নির্দিষ্ট সময় করেন কোনো সমস্যা নেই এতটুকু ব্লু লাইট আপনিও সহ্য করতে পারেন আপনার আই রেটিন এগুলো সহ্য করতে পারে না ব্লু লাইট বলতে আপনি কি বোঝাতে ব্লু লাইট ব্লু লাইট মানে হচ্ছে এলইডি এলসিডি লাইটগুলো যেগুলো আমরা প্রতিদিন এগুলো ছাড়া আমরা চলতেই পারছি না মানে ঘরের মধ্যে আমরা যে ঘর বন্দী হয়ে থাকি সেখানে যে মানে সানলাইটের বাইরে যে আলোটা আমরা পাই সেটাকে আপনি ব্লু লাইট বলছেন আপনি আপনি দেখেন আপনি যদি প্রতিদিন 1 ঘন্টা সবুজ মাঠের মধ্যে যদি দাঁড়ান হ্যাঁ তাহলে দেখবেন যে আপনার চোখের পাওয়ার বাড়তেই থাকবে সকালে মিষ্টি রোদে উঠে হাঁটবেন পুরো শরীরে অলিভ অয়েলটা মাসাজ করবেন যদি অলিভ অয়েল না থাকে কোকোনাট অয়েল স্টিপ সব জায়গায় পাওয়া যায় যদি বলেন যে আমার ওটাও ইউজ করার সমর্থন আপনি সরিষার তেলটি ইউজ এক সময় আমরা দেখতাম আমার আমার নানি দাদিরা আমাদেরকে নিচ থেকে রোদের মধ্যে সোয়াই ভালো মতো সরিষার তেল মালিশ করে তারপরে গোসলটা করতো তার বোন এবং জয়েন্টসগুলো স্ট্রং হবে তার কগনিটিভ পাওয়ারটা বাড়বে অনেক তো আপনি বাচ্চারও যদি বাচ্চারে করি এবং গর্ভাবস্থা যদি মাকে করি এবং মার ভিটামিন ডির পরিমাণটা বেড়ে যাবে অনেক আর ভিটামিন ডির পরিমাণ বাড়লে বাচ্চার ব্রেনের বাচ্চা খুব একটা ব্রিলিয়েন্ট বাচ্চা হবে ইনশাল্লাহ তার লেখাপড়ায় সে অনেক সার পাবে সে খেলাধুলোও ফাস্ট হবে লেখাপড়াও ফাস্ট হবে তারা দেখা যাবে যে তার দেখবে তার খুব অল্প সব এই জিনিসগুলো দেখবে যে সে ক্যাচ করে ফেলছে অর্থাৎ যে পড়া দশ ঘন্টা লাগে মুখস্থ করতে তিরিশ মিনিটে শেষ করে দিই থ্যাংক ইউ আপনাকে